হ্যাঁ ফ্রেন্ডস যে যেখানে যে অবস্থায় আছেন নিশ্চয় ভালো আছেন আমাদের আজকের বিষয় ডিভাইস আমরা ডিভাইসে রিপোর্ট করার সময় অনেক সময় অনেক কাজে বিপাকে পড়ে যাই যেমন কিছুদিন আগে দেখলাম যে একটা এস বিসির একটা ডিভাইস ফেসবুকে পোস্ট দিছে সেই বিষয়টা নিয়ে আমাদের আজকের ভিডিও ফিরে এলাম ইন্টুর পরে প্রথমে আমরা দেখে নিই সেই ফেসবুকের যে পোস্ট সেই পোস্টের কিছু অংশ বিশেষ পোস্টটি করেছেন মোহাম্মদ ফরহাদুল হাসান ফরহাদ ইনি লিখেছেন দশ মিনিট পরও এই অবস্থা কি রিপোর্ট দিব এস বিসিসি এবং এক্সেল ডিভাইস তো আমরা কিছু কিছু কমেন্ট পড়ে দেখি এখানে অনেকে অনেক কমেন্ট করছেন তার মধ্যে কার্তিক পাল উনি লিখেছেন কনফার্ম অ্যানাদার মেথড নাজমুল হুসাইন উনি লিখছেন প্লিজ অ্যাডভাইস ফর অ্যালাইজা মেথড দীপক চন্দ্র উনি লিখেছেন পজিটিভ নিকশন চাকমা উনি লিখেছেন পজিটিভ এমডি আল আমিন আখন্দ উনি লিখেছেন অ্যালাইজা সাজেস্ট করতে হবে এমডি মুত্তাকিন আলী ইনি লিখেছেন পজিটিভ ইনজামা মুল হক উনি লিখেছেন পজিটিভ আবু সাইদ উনি লিখেছেন যেহেতু এটা স্ক্রিনিং টেস্ট সেহেতু রিপোর্ট পজিটিভই হবে এরপর যে ডাক্তার অ্যাডভাইস করেছিলেন সেই ডাক্তারই পুনরায় অ্যালার্জা অ্যাডভাইস করবেন টেকনোলজিস্ট তো অ্যাডভাইস করতে পারে না তাই না হাসলাম হামিদুল ইনি লিখেছেন যেহেতু এটা স্ক্রিনিং টেস্ট সেহেতু রিপোর্ট পজিটিভই হবে অর্থাৎ একই লেখা ইনিও লিখছেন আর যে রথিন উনি লিখেছেন পজিটিভ সাফি আহমেদ লিখেছেন পজিটিভ শাহিনুর হোসেন উনি লিখেছেন পজিটিভ আর যে রানা উইকলি পজিটিভ এম টি টেকনোলজি বয় উনি লিখেছেন নেগেটিভ এম ডি শাহ আলম ইসলাম উনি লিখছেন পজিটিভ আবার নাহিদ ইসলাম লিখেছেন ইনভ্যালিড ডিভাইস শোট রিট্রাই তখন আবার এম টি আলমগীর কবির উনি আবার উত্তর দিয়েছেন যে ভালো করে দেখেন ভাই এখানে যে যাই বলছেন এই বিষয়টার মধ্যে একটা জিনিসই ফুটে উঠছে সেটা হলো সবাই চায় ভালো রিপোর্ট করতে আর সেই রিপোর্ট করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চয়তার সাথে রিপোর্ট করতে হবে এখানে অনেকেই অনেক মতামত প্রকাশ করছে কেউ বলছে পজিটিভ কেউ বলছে নেগেটিভ কেউ বলছে এটা অ্যালার্জা করে দেওয়া ভালো বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত দিছে আমরা তিনটা ডিভাইস অনুসন্ধান করে দেখেছি যে এটি একই রকম দেখতে সেটা আমরা অ্যালার্জা মেথড করে দেখেছি সেটা দেখেছি পজিটিভ আবার কোনোটা নেগেটিভ তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখব যে ওটা আসলে কি হয় আর আমি টেকনোলজির ভাই বোনদের বলছি হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত রিপোর্ট ছাড়বেন না কারণ আপনার রিপোর্টের প্রতি যদি আপনার নিজেরই আস্থা না থাকে তাহলে অন্যদের আস্থা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সেজন্য আমাদের প্রত্যেকটা রিপোর্ট করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আর সেই জন্যে আমাদেরকে যদিও সেটা স্ক্রিনিং তারপর আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে অ্যালার্জার মেথডে কনফার্মেটরি করে সেটাকে রিপোর্ট কনফার্ম করতে হবে আর আমরা সেই ব্যাপারটি আজ প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চলেছি আমরা তিনটা স্যাম্পল কালেক্ট করে রেখেছিলাম আর তিনটা স্যাম্পলেরই রিপোর্ট আপনাদের দেখাবো তো চলুন দেখে আসি সেই রিপোর্টগুলি
ছিল আজকের ভিডিও আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে লাইক করবেন আর এই ভিডিওটি সম্পর্কে যদি আপনার কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আর আমার চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এমন সব ভিডিও নিয়ে আমি মাঝে মাঝেই আপনাদের সামনে হাজির হব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই